采样并不等于抄袭，不尊重版权才是罪大恶极。Hello， 大家好，我是五十最强创作人，撩然 o u d i Fish。今天有，欢迎你来到 t r u e Sample。今天我们来聊一下关于直接采样的问题。什么是直接采样呢？就是不经过修改直接采样，但其实也不能完全不修改，至少会做一些后期调整。所以关于直接采样，还真是嗯仁者见仁的事。Michael Jackson 一句两句话，我真心介绍不完这位伟大的艺术家。我会在之后的节目一点一点渗透他的音乐。我第一次听到 Michael 的音乐是在电视台点播台当中。我不知道大家有没有经历过点播台的时代，嗯，很有意思。今天要介绍的这首歌的副歌，在我小时候，因为发音会让家长们表示粗俗。MV 也很社会。小混混约架不打架，人都马齐了，居然开始跳舞。B 带收录在 Michael Jackson 第六张录音室白金专辑《Thriller》。被翻译为“颤栗”的专辑，我想你不会没听过吧？每一首歌都是杀手级别的。嗯、这首歌 BPM 一百三十八，降 E 小调，和弦进行。Quincy 算是 Michael 音乐的御用制作人，也是他提议要一首摇滚风格的歌曲。Van Halen 乐队吉他手 Ed Van Halen 录制了吉他部分，在独奏开始有一个敲门声。有报道是说，在开始录独奏的时候，有人进入了录音室，但其实这段声音是 Michael 敲击鼓箱的声音。在 Halen 录独奏的时候，吉他声引起了控制室扬声器着火，迷信的工程师们觉得这首歌一定能大火。科学解释不了的事情，迷信一定能解释。歌曲也是在预料当中拿到了该拿到的所有荣誉，因此采样也成为日后大家讨论的话题之一。关于采样的问题，大概分为两派。因为《Think Clean Well Too》在这首歌发行的前一年就发布了设备演示唱片，就是刚才看到的那段视频，所以一派就认为这首歌直接采样了这段视频的合成器，而另一派则认为这是一个巧合，把两个音轨叠放在一起。Ah, here we have the famous beat it sound as used on Michael Jackson's album Thriller. That 
recording. 呃，专辑也没有标注得到法律授权，编曲本身就使用了 Think Clean Well Two 这个合成器，所以是重新演奏还是直接采样，这只是一个商业问题，并且对于这首歌的旋律编曲问题也有一些蛛丝马迹。Walk on by, walk on by. They told 'em, don't you ever come around here. Don't wanna see your face, you better disappear. 听完这些，你有什么想法？留言或弹幕告诉我。很多文章都提到 ，Michael 不会作曲，乐理不会看谱子。是靠嘴巴哼唱给制作人，这就好像客户爸爸们给制作人形容他们要的感觉。金主爸爸们的感觉很恐怖。但是我对于这种说法有所保留，天才是不能用会不会来形容。来听一首歌，你们自己判断一下吧。Hey, 这首歌曲也被采样了五十多次，节目的最后会有试听，放一首我比较喜欢的被采样版本。有时候采样的原曲可能里面并不只有单独的乐器，所以制作人们可能会用一些手段去提取所需要的素材。Common 被称为说唱诗人，你可能没听过他的歌，但你一定看过他的电影。Cold. 曾几何时，电影中第一个死掉的肯定都是黑人。B 收录在二零零五年发行的 B 专辑当中，是一首 intro， 制作人是 Common 的小迷弟 Kanye West。这首歌 BPM 九十四，降 E 小调，和弦进行。因为 intro 较为简短，也是直接采样，所以直接上原曲。以后我会慢慢梳理 B 这张专辑的采样，因为这张专辑很伟大，所以必须要细细的讲。Mother Nature 收录在 a r b o r Jones 一九七七年专辑 The Facts of Life。这张专辑年代久远，凯爷能发现这张专辑，哇，真是可怕。我也只听过拷贝版，如果是有原版黑胶，你一定要好好的珍藏，并且能查阅到的记录里面 a r b o r Jones 只发行了这张 LP， 也得益于凯爷采样了，让更多人寻找这张 LP， 放几首其他曲目。音乐制作人真的是挖掘宝藏，专辑小能手。试想一下，如果没有采样，那有多少好听的专辑将永远埋藏在阴暗的角落里，无人问津？ Hey, yeah. 
是不是又突然听到这个熟悉的采样 ？Actions 来自 John Legend， 二零二零年三月九日在油管首发。如果还没有了解这首歌的采样，你可以去看《出三炮》第一期节目，或者点卡片都有。刻板印象，这段采样一直是要稳准狠，没想到这么好听，热腾腾的新鲜采样，不香吗？真香、啊！曾经黑人在鄙视链的最底端，随着时间的推移，这一切得到了翻天覆地的变化。因为自卑才要改变肤色的历史不会重演。白人导演也会在电影里面面对黑人自曝，黑人四分位也能拿下超级碗，黑人小学生也能成为历史三分王，黑人也能成为大联盟里最年轻的 MVP。不要和我说环境造就了这一切，他们自身本身就很努力。看看你播放器里面有多少首黑人的音乐，我不是要挑起什么种族话题。只是希望我们自娱自乐要有个限度。已经落后了不知道几圈了，还在自己骗自己吗？谎言终有一天会被戳破，你一定会遭到反噬。别着急，朋友，团结起来，我们真的不比任何人差。也许现在无人问津，但请一定要坚持。总有一天你会在阴暗的角落里被人发现，从此闪闪发光，勿忘初心才是王道。无论你在任何平台看到我的视频，我很在乎你是否今天过得开心。不管你在地球的任何角落，请照顾好你自己，留言给我并保持联络。每天我都会出现在你的关注列表，你可以分享每天了解音乐中的珍宝，你也可以开启小铃铛，三连一波是你对我最好的赞赏。祝你每天开心、幸福、快乐，感谢你。记住，多听好音乐的精髓，才能提高你的审美。我是五十九线创作人梁然 ，O D f i s 我们下期见。Peace。嗯，马路上的杀手正对你结对，对对，不会贪费，最错是让你耳朵受罪。杀手的刀子是需要让你戒酒，你落荒而逃，还要被杀手。耻笑，不管你现在是什么状态，也不管你周围有没有小孩，反正对于杀手来说，出道要快，而且可以不分青红皂白。回头想阻止他，脾气终止；你张嘴想反击他，脾气终止。你选择了放假，避免吵架，他居然摇下窗户破口大骂。手有天意，要带孩子的上路，磨好刀我就不信他还能装酷。路怒症。